，在这儿啊。做鬼不是应该有超能力的吗？怎么我什么都做不了？哥，哎，我回来了，在这里。啊，干什么呢？江林现在这个样子，丽兰集团的上市计划不知要推迟到什么时候了。不管怎么说，江林都是他们的唯一继承人。你呢？女婿没当上，孩子也没了。没有棋子的棋局，好像是个死局。原来是为了我爸的财产才会跟我结婚的，我绝对不会让你得逞的，我要复活。江离没有死，事情发展到这个地步，你是最高兴的。江离的死，你也有嫌疑。我吗？我怎么可能杀人啊？江离不是有一份遗书吗？为什么他就不会是自杀？难道遗书是假的呀？那你就拿去核对一下，是不是江离写的？是不是他以前的笔记？好，百分之百是他的笔记。原来遗书是我自己写的。怎么样，找到凶手了吗？没有，但是我知道是谁杀了我。我是自杀的，我还留了一份遗书，的确是我自己亲手写的。那这样，我们现在还要调查凶手吗？你赶紧帮我复活吧。你是说，你是这样自杀的？这也不是没有可能啊，说不定我可能受有什么刺激，但是这也没有可能吧，因为我什么都不缺。虽然我有一个不知道是什么目的的未婚夫，而且我还有一个追了五年也没有追到的男人，但是这也不足以让我自杀啊。而且我还那么怕疼，如果那个刀一下，哎呦！好了，你只有五天时间了。鬼魂和人是不一样的，记住我说的话。哎，等一下，嗯，我能问你一个问题吗？像我们这样的鬼魂，会不会有人看到啊？这个要分很多种情况吧。嗯，有的人是可以感受到你，有的人能够看到你，甚至有的人能够直接跟你说话。不过这些情况发生的概率极低，尤其是第三种，能够直接跟你说话的人。如果这种情况发生了。只有一种可能，什么可能？那个人也不是正常人类。啊！爸，妈，我给你们带了早餐，趁热吃吧。丽丽，你快醒来！妈妈好想知道，你到底发生了什么？到底是谁把你害成现在这样？别担心了，丽丽会好起来的。遗书的笔记我鉴定过了，的确是丽丽写的。但是，我觉得遗书的笔记和丽丽的死，并没有直接关系，他可能是被别人逼迫写的。而且，我觉得我已经知道凶手是谁了。是谁？莫燕，赵千秋，你个大混蛋！
明明就是你跟你妹妹想要串通起来骗我们家财产，你居然还怪罪在莫燕头上，你简直就是卑鄙小人！莫燕到现在下落不明，就这样凭空的消失了。公安局的人正在追查他，不要相信他，他所有的朋友都被他查过，他没有不在场的生命。莫燕，他为什么要这样做？我觉得。是因为忠贞，忠贞。我记得这棵树。那个时候，我一直把它当做我爱情的守护神。我总是躲在这棵树背后，等着莫燕的出现。那一天正下着大雨，我看到了令我恶心的事情。嗨，嗨，瑞阳。不知道怎么会突然下这么大的雨，我都没有带伞。这个男生是郑阳，建筑系二班有名的高富帅，家族企业势力庞大。我没事的。那时候，很多女生都幻想成为他的女朋友。那我先走了。忠贞，我就知道你没有带伞。我刚去你宿舍楼下想接你，你已经跑出来了，怎么不等我呢？我下来买瓶水。你可以给我打电话呀。不用。干嘛不等我呢？你看你全身湿成这样。对不起啊，我不知道下这么大的雨。走吧。并称人类四大危险的感情，其中最危险就是希望。他欺骗你，诱惑你，直到摧毁你。那时候的我，一直在愤怒和希望的交替中活着。他们两个人怎么会在一起？以我的专业判断，他们两个肯定有。我跟你说，那个莫燕她就是个备胎，被忠贞利用的备胎。郑阳才是忠贞真正的目标。你说他清纯外表下怎么藏着个贱人的心呢？嘘，低调。你声音小一点啊。你听我说，每个女人都想找一个有钱的男人做靠山，不像你，你有个有钱的爹罩着。那些没有亲爹罩着，那就只能渴望找一个 ATM 机男友。说什么独立自强？不是拉拉，就是两位诸亲了。